आज के तुम्हारे सामने आज के सात नम्बर चैप्टारे छ नम्बर पार्टी चले जाने कि जेस्टिन सम्बन्ध आलोचना करो ओके तो तुम्हारा जो जेस्टिन सम्बन्धे विस्तारित जानते जाओ भिडियो सम्पूर्ण देखो आशा करी भिडियो देखार पर तुम्हारे को प्रश्न थकबे ना समस्त बुझते पर तो चलो शुरू करी जेस्टिन जो तीव्र गति सम्पन्न वायु प्रभाव ये आविष्कार कि कर ना द्वित विश्वजुद्ध चलाकालीन समय जे अमेरिका के समस्त विमान पाठाना हो विमानगुल जपान उद्देश्य व राशियार उद्देश्य से समस्त विमान जो चलाचल कर तक से विमान एक जो पायलट छें ना कि सी जी रोजमी लक्ष्य करें तरह जो गतिपथ पश्चिम दिख पूर्व दिखे जावर समय अमेरिका के जपान दिखे उद्देश्य जावर समय तुम विमान गति खूब कम समय तरा से दूरत अतिबाद कर फिले तरा जो फिर आस पूर्व दिक्कत पश्चिम दिखे तक देखें जो तरह समय खूब कमे जा तेटर गति से क्यों कमे जा तक तो लक्ष्य करें वही अंचले कि पार्टिकुलार अंचले कसार पर यह घटना घटे आबाद से अंचल के बैरिए जावर पर क्यों से घटनाटा देखा जा तीन लक्ष्य करें जो से समस्त किसान पार्टिकुलार अंचल जुड़े एक तरंग आकार प्रबल पाइपर मत तरंग आकार प्रबल गति सम्पन्न एक प्रकार वायु पश्चिम दिक्कत के पूर्व दिखे प्रवाहित हो जेटार क्या गतिवेग हमें जेट जो विमान रही है से विमान गति समान ओके ये हमारे जेट स्टीम जेट वायु आविष्कार होके बोझा गया तो ये जेट स्टीम जेट वायु धारणा उठे एल ये क्यों कारण सृष्टि है ये जेट स्टीम तर कारण से मैं बोलते परि जो हमारे त्रिस डिग्री मध्यक्षांश जो बलय रही है से क्यों कि ना एक प्रकार जो वायु पुंज जो साधारण उष्ण वायु कान अंचल के जावा उष्ण वायु एवं मेरु अंचल के आसा जो शीतल वायु यो वायु प्रवाह फले प्रकार जो वायुपुंज बलय सीमान तले सृष्टि है हमने पढ़े जो मध्य अक्षांश घूर्णपात कर तक मन आज तुम्हारे आशा करी तो जरा मन नहीं जरा देख ता क्यों भिडियोटी आगे गए मध्य अक्षांश जो घूर्णपात आज से देखे ना तो भलोक बुझते पर ना कि उच्चाप अंचल दो एक हलो मेरु अंचल ओके और एक हलो हमारे क्रांत उच्चाप अंचल यह अंचल थे ना निरक्षी हमारे जो मेरु प्रदेश मध्य जेखने साढ़े छत्तीस डिग्री अक्षांश ये अंचल जो वायु आसे एक शीतल वायु आसे एखान ओके और एखान जो उष्ण वायु आर फिर ये अंचल जो तल सृष्टि है विभेद तल य तल फले विभेद तल सृष्टि हार फले वायु मिलन मन फले कि है ना एक प्रकार जो तल सृष्टि ये अंचले एक प्रकार प्रचंड तरंग आकार जो वायु सृष्टि है सेटाई हमें जेट वायु सृष्टि ओके तो बोझा गया कि जेट वायु सृष्टि जत एक तल सीमानरेखा विस्तार घटे से सीमानरेखा आकृति बड़ साथ ही साथ ही क्योंकि ये वायु आकृति दौर्घ्य क्यों बाढ़ते थे ये वायु जो आकृति दौर्घ्य बोलते परि तो देखते शुद्ध एखे ठीक तरंगे आकार एक प्रकार एकदम प्राय कैक हजार किलोमीटर दौर्घ्य विशिष्ट एक प्रकार तरंग पाइपर मत ठीक पाइप जल आकृति जब जल बैरिए से पाइपर मध्य दिए ठीक सरकम पाइपर मतन आकृति कैक हजार किलोमीटर पर्त दीर्घ एवं कैकश किलोमीटर पर्त विस्तृत ये तरंग आकृतर जो वायु प्रवाह ताकि जेस्टिंग बोझा गया तो ये जेस्टिंग जेस्टिंग साधारण कथाए प्रवाहित हो ना बोलते त्रिस डिग्री अक्षांश थे षाट डिग्री अक्षांश मध्य जो अवस्थान से खान दिखे तो हमें पश्चिम दिए पूर्व मैं एबार्ट स्थायी कत दूर अवस्थान कर बोलते परि सत्तर डिग्री पश्चिम लाइमा ओके पश्चिम लाइमा एक सौ पंचाश डिग्री पूर्व लाइमा पर्त अवस्थान स्थायी भाव लक्ष्य करा जाए मैं आप साधारण बोलते परि जो अमेरिकार पूर्व उपकूल अमेरिकार जो पूर्व उपकूल रही है से पूर्व उपकूल थे जे जपान राशिया पुरो इंडियार जो उपकूल समस्त अंचल क्योंकि ये जेट वायु प्रवाहित देखा जाए ओके विशेषकर राशियार ऊपर सैडटा क्या त्रिस डिग्री जेखान पड़े भारत काश्मीर अंचल व लादाख विशेषकर समस्त अंचलगुल समस्त अंचल क्योंकि जेट वायु प्रवाह लक्ष्य करा जाए ओके बोझा गया तेल इस समय आशा कर जेट वायु सम्बन्धे कि बोझा गया है एरपर आसान जेट वायु किस वैशिष्ट्य पड़ब जेट वायु विभाग क भागे भाग रहा है से पड़ब जेट वायु जो हमारे जीवन चक्र रही है से पड़ब पर्याय ओके और जेट वायु प्रभाव में क्यों क्यों घटे थे ये समस्त किसान आलोचना करो चलो तेल देखी प्रथम जेट वायु 
আগে ভাগটা দেখে নিই কবে ভাগ করা যায় ওকে তো জেড বাইকে সাধারণত দুভাবে ভাগ করা যায় একটি হলো মেরু প্রদেশ ও জেড স্টিম এটি কিন্তু প্রধান জেড বায়ু যেটা কিন্তু আমরা মেরু প্রদেশে অঞ্চলে দুটি যে ঘূর্ণিবাদ সৃষ্টি হয় সেই সময় যে আমাদের উষ্ণবায়ু শীতল বায়ু যে মিলন ঘটে সেই সময় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে উষ্ণবায়ু শীতল বায়ু মিশতে পারে না তাই জন্য একটি সীমান্ত তলের সৃষ্টি হয় সেই সীমান্ত তলের সৃষ্টির কারণ থেকে কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের মেরু বায়ুটি দেখা যায় এর গতিবেগ সাধারণত দুশো কিলোমিটার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার কাছাকাছি হয়ে থাকে ওকে বোঝা গেল এরপর আসছে না গ্রীষ্মকালীন সময়ে কি হয় না আমাদের যে জেড বায়ু অবস্থানটা সেটি একটু ক্রান্তি অঞ্চলের দিকে শিফট হয়ে যায় মানে নেমে আসে তো ক্রান্তি অঞ্চল থেকে যখন এই বায়ু শিফট হয় বা নেমে আসে গ্রীষ্মকালের দিকে তখন এই বায়ু কিন্তু আমাদের কি হয় উপক্রান্তীয় জেস্টিন ওকে কি না উপক্রান্তীয় জেস্টিন নামে পরিণত হয় তো এই বায়ুকে আমরা বলে থাকি তখন উপক্রান্তীয় জেস্টিন হয় তার জন্য আমরা জেস্টিনকে আমরা দুভাগে ভাগ করে থাকি একটি হলো মেরু প্রদেশীয় জেস্টিন একটি উপক্রান্তীয় জেস্টিন আশা করি মনে থাকবে এরপরে চলো আমরা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নিই ওকে তো প্রথমে আসছে উচ্চতা হ্যাঁ এই বায়ুর উচ্চতা কত দেখা যায় হ্যাঁ এই বায়ুর উচ্চতা হিসেবে আমরা বলতে পারি ন থেকে বারো কিলোমিটার ওপর যে আমাদের উর্ধ্ব টপোস্ফিয়ার অঞ্চল রয়েছে বারো কিলোমিটার ওপরে ওকে এই উর্ধ্ব টপোস্ফিয়ার অঞ্চলে কিন্তু আমাদের এই বায়ু লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে এরপর আছে প্রকৃতি এই বায়ু কিভাবে সঞ্চালিত হয়ে যায় এই প্রকৃতিটা কী আসলে এই বায়ু কিন্তু তরঙ্গাকৃতিভাবে ওকে প্রবল বেগে কিন্তু প্রবাহিত হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তরঙ্গের মতন আকৃতি করে কিন্তু প্রবাহ হচ্ছে ওকে বোঝা গেল এবং প্রবল গতি সম্পূর্ণ যে বায়ুটি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সামান্য কম হয় ওকে বোঝা গেল যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হয় সেটি সেই যে স্টিমটা আমাদের গতিবেগ অনেক বেশি হয়ে থাকে যা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে অনেকটা বাড়তে থাকে এরকমভাবে আমরা জীবন চক্র করে তখন খুব ভালো করে এটা জেনে নেব যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কী হয় না আস্তে আস্তে তার জেট স্টিমের প্রবাহ কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে এটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে ভেঙে অন্য একটি যে তার বিনাশ ঘটে যায় ওকে বোঝা গেল এরপর আসছে না বায়ুপ্রবাহের দিক এই বায়ুপ্রবাহ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় হ্যাঁ এই বায়ুপ্রবাহ আমি প্রথমে বললাম যে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় ওকে বোঝা গেছে এবার আসছে গতিবেগ এই বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ কোথা হয় না এই বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ বলতে পারি আমরা দুশো থেকে আমাদের না পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে যায় ওকে কিমি আর আবার বোঝা গেছে এরপর আসছে কি না দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য প্রস্ত পরিবেগ তো যে দৈর্ঘ্য রয়েছে সেটি কয়েক হাজার কিলোমিটার থেকে আমাদের প্রস্তরভাবে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায় বোঝা গেল আমরা এই সমস্ত কথাগুলো আগে আলোচনা করছি তার জন্য বলি যদি আমরা মন দিয়ে পড়ো বা মন দিয়ে ডেফিসিনেশনগুলো শোনো তাহলে বৈশিষ্ট্য কিন্তু তোমরা নিজেরাই বানিয়ে লিখতে পারবে আলাদা করে পড়ার দরকার নেই বা মুখস্থ করার দরকার নেই তার জন্য প্রথম থেকে ভালো করে মন দিয়ে যে ডেফিনেশনগুলো থাকে সেগুলোই ভালো করে পড়ো সম্বন্ধে জানো অটোমেটিক্যালি দেখতে সমস্তটা বৈশিষ্ট্যগুলো বেরিয়ে চলে আসবে এবারে অবস্থান কোথায় অবস্থান করতে দেখা যায় না অবস্থান আমরা বলতে পারি তিরিশ ডিগ্রি থেকে উত্তর অক্ষাংশ থেকে উভয় গোলাতে তিরিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ষাট ডিগ্রি এবং দক্ষিণতা তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে এর অবস্থান দেখা যায় ঋতুগত পরিবর্তন ঋতুগত পরিবর্তন কী হয় না আমাদের যে শীতকালীন যখন ঋতু থাকে তখন এই তরঙ্গের আমরা বললাম তিরিশ ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রির দিকে দেখা যায় গ্রীষ্মকালের দিকে কী হয় না এই বায়ু নিচের দিকে নেমে আসে মানে তেইশ ডিগ্রি অক্ষাংশের দিকে নেমে আসে স্থায়িত্ব কী স্থায়িত্ব বলতে আমরা বলতে পারি এই বায়ু কোথাও কোথাও স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাকে কোথায় বললাম স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না সত্তর ডিগ্রি থেকে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশ দাগিমার মধ্যে কিন্তু আমাদের এটি স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে দেখা যায় আর কোথাও কোথাও অঞ্চলে যে পাহাড় অঞ্চল রয়ে গড়া হয়েছে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কিন্তু এই বায়ু কি হয় না অন্যদিকে শিফট করে যায় বা ঘুরে যায় এরপর আসে না স্থায়ী তরঙ্গের অবস্থান যেটা বললাম সত্তর ডিগ্রি পশ্চিম দাগিমা থেকে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি পূর্ব দাগিমা পর্যন্ত এরপর আসে তরঙ্গের সংখ্যা কতগুলি তরঙ্গ সংখ্যা অবস্থান হতে দেখা যায় এইখানে অনেকগুলি তরঙ্গ আস্তে আস্তে ভাঙতে দেখা যায় এবং বিশেষ করে গভীরভাবে কিছুগুলি বিশেষ করে কয়েকশো থেকে ছশো এরকমভাবে কিছু তরঙ্গ লক্ষ্য করা যায় যা তরঙ্গ আকার প্রবাহিত হয়ে যায় ওকে এরপর হচ্ছে খাড়াই ঢাল খাড়াই ঢাল বলতে কি হয় না খাড়াই ঢাল বলতে বলতে আমরা যে সমগ্র শেখাগুলি আকৃতি কি হয় না অনেকটা খাড়া ভাবে অবস্থান করে থাকে তার জন্য এই গতিবেগ কিন্তু তীব্রভাবে অবস্থান করে থাকে ওকে বোঝা গেল আর গতিপথ গতিপথ কোন দিকে দেখা যায় না পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে ওকে বোঝা গেল চলো আমরা তাহলে পর্যায়কাল সম্বন্ধে বা দেখে নিই ওকে তো
সম্পুষ্ট ভাবে সম্পূর্ণভাবে ঠিকঠাক দেখা যেতে পারে না কখন সৃষ্টি হয় মানে এর যখন দক্ষিণান থাকে যখন আমাদের সূর্যের দক্ষিণান দেখা যায় তখন এই প্রবাহ ঠান্ডার পরিমাণ বৃদ্ধি থাকে তখন কিন্তু এই ধরনের বায়ু প্রবাহ মানে সব থেকে এই ইন্ডেক্সটা দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে এরপরে কী হয় যত সূর্যের উত্তরায়ণ করতে থাকে তখনই কিন্তু এখানে কী হয় না আমাদের যে গরম বাতাস সেগুলি প্রবাহ প্রবেশ করতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে এটি হয় এই তরঙ্গ প্রবাহে কিন্তু মাত্রা কমতে থাকে মানে এই তরঙ্গের মধ্যে এই তরঙ্গের মাত্রা বাড়তে থাকে ওকে মানে যখন এই যে শক্তি প্রবাহ যে ডেস্টিমের শক্তি সেটি কমতে থাকে ফলে তার মধ্যে তরঙ্গের মাত্রাটা কী হচ্ছে বৃদ্ধি হয়ে যাবে বোঝা গেল এরপরে যখন আরও উত্তরায়ণ ঘটে যখন সূর্য যখন আমাদের একদমই উত্তরায়ণ ঘটতে থাকে তখন এই অঞ্চলে কিন্তু তরঙ্গকে আরও ওপর ধারে উঠিয়ে দেয় এবং যে গরম বায়ুটি থাকে সেই তরঙ্গ ঠান্ডা যে তরঙ্গ শীতল বায়ু সাধারণত জেট স্টিমটাকে ওপরে উঠিয়ে দেয় এবং একটি বড় তরঙ্গে রাখা ধারণ তৃতীয় পর্যায়ে চতুর্থ পর্যায়ে কিন্তু না এই তরঙ্গ ভেঙে যায় এবং একটি কয়েকটি ছোট ছোট ঘূর্ণপাতে সৃষ্টি হয় এটিকে আমরা বলে থাকি লো জোনার ইন্ডেক্স এবং এখানে কিন্তু আমাদের জেট জেট স্টিম তার অবসান ঘটে থাকে বোঝা গেল এভাবে কিন্তু আমাদের জেট স্টিমের জীবনচক্র সেটি সম্পূর্ণভাবে চলতে থাকে ওকে সহজে বোঝা গেছে আসলে চলে পরে আমরা দেখব কি না ভারত যে আমাদের যে স্টিমটা রয়েছে তার প্রভাবে আমাদের কি কি প্রভাব সৃষ্টি হয় জলবায়ু ও আবহাওয়ার ওপর তো যে স্টিম আমাদের জলবায়ু আবহাওয়ার ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে যেমন আমাদের যে জলবায়ু পশ্চিমা জলবায়ু রয়েছে সেই জলবায়ু যে আমাদের যখন যে স্টিম প্রবাহিত হয়ে থাকে যে তিব্বত অঞ্চল রয়েছে সেই তিব্বত অঞ্চলে থাকাকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে স্টিমের প্রভাব দেখা যায় এবং যে আমাদের পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ সেখানে সেটিকে রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে বা অনেক সময় কিন্তু এর অনাবৃষ্টিও সৃষ্টি করতে জেট বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ডভাবে দায়ী থাকে ওকে বোঝা গেল এছাড়াও কিন্তু আমাদের যে পশ্চিমা বায়ু রয়েছে বা দক্ষিণ দিকে বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল অঞ্চল যখন গ্রীষ্মকালের দিকে আমাদের যখন জেট বায়ু ক্ষীণ হয়ে যায় তখন উত্তর অঞ্চলে বা উত্তর প্রবাহ অঞ্চল যে সমস্ত তিরিশ ডিগ্রি অঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ওকে বোঝা গেল এইভাবে কিন্তু জেট বায়ু আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব রয়েছে সেখানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এই ছিল আমাদের কমপ্লিট ভিডিওটা যেখানে আমরা জেট স্টিম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম সম্পূর্ণভাবে তোমাদের যদি ভালো লাগে লাইক করো শেয়ার করো বেশি করে ওকে আর যদি কাঁদির ছেলে হয়ে যদি পড়তে যাও আমার কাছে অফলাইনে অবশ্যই তোমার এক মাসে ফ্রি ক্লাস চলছে তোমরা আমার সঙ্গে এসে সরাসরি আমার সঙ্গে লাইক করতে পারো আমার ব্যাচে বসে ওকে তো এটি কিন্তু আমাদের আর বেশি দিন সময় নেই আমাদের এক তারিখ থেকে শেষ হয়ে যাবে এক তারিখ পর্যন্ত সময় লিমিটেড তোমরা যারা আসতে যাও তার এখনও পর্যন্ত আমাকে কল করো এবং চলে আসো ওকে ডেসক্রিপ্ট